山飞花美如画。走。兄长，今日大胜宋江，为何闷闷不乐呀？哎，我与林冲、秦明正相战，相持不下，他却令秦明退去，让林冲一人战我，这究竟何意啊？哼，一二战一，算什么英雄好汉？他是怕遭人耻笑吧？古往今来，用兵皆无定数，两军对垒之际，用己之优势对敌之劣势。得胜即可，不讲究什么手段。兄长深通用兵之道，小弟还有一事不明：今日为何不乘胜追击，反而半途而退呢？对方旗阵未乱，我看宋江并未败退。你看那兵卒誓死扛旗，前赴后继，实在是令人心惊啊！如此同心协力，并非朝廷兵马能比呀、啊！还有一事不明了。宋江曾是郓城县的一个小吏，而那些放荡不羁、无约无束的人物，为何对他言听计从啊？哼，想必他已有过人之处。他武功不及一般头领，计谋也不如那个军师吴用。宋江他怎能做到头把交椅？必有过人之处。据吾所知，宋江以其忠义服人，在郓城现时，他便散尽家财帮助他人，梁山坡上许多贼寇，都受过其恩惠。真乃忠义呀、啊！哥哥，我和林教头正要擒了那厮，你为何要撤出一人？啊！哥哥，我与那厮战得正酣，为何叫撤兵啊？我等以忠义自守，你二人以二敌一，胜之不武。纵使一时擒得他，也令他心中不服。我看那大刀关胜乃义勇之将，忠义武圣之后，若得到此人上山，必使我梁山坡如虎添翼。关胜其人战我二将，连破战车十五辆。勇也，本可乘势却不来追，礼也
，用计诱我水寨兵将，智也，为而不杀，仁也。见张衡、阮小七而不辱，义也。啊，良将天才，何不为我梁山坡所用啊？哈哈哈哈如此一来，我替天行道的大旗，定可立而不倒。军师莫良策，使其归顺我梁山坡。那关胜。勇猛异常，军师自有良计，智取关胜。蔡福兄弟，不知外面情形如何？这宋江久不来救，想必被朝廷军马所困，无暇顾及吧？胜负如何？可知分晓？这听说梁山坡被齐为三处。守卫不能相顾，此刻恐已被破呀！我们梁山好汉，个个英勇无比，无人能敌，怎么会如此轻易就被破？好像朝廷派了一个叫大刀关胜的，毅然力战林冲并秦明，且连挑十五部战车，实在是勇猛无比呀！哎，梁山坡。恐怕凶多吉少了。哼，你又不是我梁山坡的人，怎知道他会无人能敌？强攻不成便智取，军事无用，足智多谋，用尽天下，怎会凶多吉少？这这小人也是道听途说来的，好汉又何必动气呢？啊，师兄兄弟，且息胸中怒火。梁山坡若败，你我焉有命在？宋江乃忠义之士。他若能抽开身，定当相救。不杀杀杀杀！不杀个屁呀！大刀关胜义勇忠良，今日我等就归顺了吧。我与朝廷势不两立，绝不归顺。落草为寇，何时能响应他？对呀，还是归顺了吧。要去哥哥去，我秦明死也不去。此去凶吉未定，一则小心谨慎，二则灵活周旋。若继承，乃是我梁山坡的大幸。哥哥，如若小弟不能成事，便自裁谢罪。将军。如何使他信了将军，便是这一计的关键。说死也不归顺，还是归顺好。归顺，归顺，只有死路一条。朝廷不会放过我们。走，不归顺也活不了。不能归顺。刚才福禄小校来报，宋江帐中吵闹激烈，似有内讧。啊，为何呀？小校们听不真切，但隐约听到归顺。投降等字眼，这样说来，宋江营中已分两派。哈，机会来也。朝廷的援兵为何迟迟不到？哎，我在太师处便请三万人马，他与我一万五千人，各中之意，难道不知？恐我等立功自以为重，他却不好把持了。这帮自私的狗官，分明是在误国误民。如今，只能凭你我协力了。嗯，我已加派福禄小校打探消息，但有动静，必会来报。嗯
永江以忠义服人，在郓城现时，他便散尽家财帮助他人。将军，外面有一个单鞭匹马的胡须将军，他想干什么？他要见元帅。嗯，下去吧。什么事？好，有个胡须将军，单鞭匹马要见元帅。你也不问问他是谁？啊，他并不肯说姓名，只说要见元帅。既然如此，与我换来。小将拜见元帅。你是？我。大将身居百万军中，若不义德一心，怎能用兵下令？我帐上帐下，无大无小，都是机密之人。你有话，但说无妨。小将乃胡延灼。我曾在京城教场见过呼延将军，将军久负盛名，为何也落草为寇？哎，这个说来话长。前次与朝廷统领连环马阵，大军征进水泊梁山，不幸众贼人奸计所陷，不得还京见驾。昨日得知元帅来此，小将实在是欣喜万分。你我乃死敌对头，何喜之有？元帅有所不知，宋江素有归顺之意，方才还暗与我商议，正要说服众人归顺，无奈众贼不从啊！莫不会有诈？且看他如何说。果真如此，当真如此。宋江所恨乃是朝廷的贪官污吏。今天看见朝廷能够启用如元帅这等义勇之人，所以断言朝廷已有明鉴，故归顺之意更切。你等贼寇杀我元帅不过，便想使诈来骗元帅，我先取你项上人头。哼，元帅，早间镇上林冲和秦明前来擒你。而宋江却火急收兵，深恐伤了足下，可有此事？嗯，元帅，你若能信任小将，明日夜间轻功短剑，骑着快马，从小路直取贼寨，生擒林冲等贼寇。如此，将军不仅能够建功立业，也能令宋江和小将得赎重罪呀！你这厮还敢狡辩？元帅，小将死不足惜，只是可惜了这天赐良机呀、啊！哥哥，哎，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，快，快扶起来！来，大哥，没事吧，大哥？哥哥。哥哥，怎么会这样啊？饮酒是忽然倒下的。军师，快救我哥哥！三娘无疾，速把哥哥抬进帐中找人医治。去劝林冲、花荣、秦明、呼延灼进帐，快，这就去。来，哎，来。啊，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥怎么了？哥哥，哥哥。四位头领留步，军师有话要说。大刀关胜，也请到这里来。是。走。好久不见了。今日之事，是意外之事。不可传出军中营帐之外。我军在此，一防军心不稳，二防官军趁机偷袭。吴用在此，待功名哥哥行令。
大金军军事丰富。林冲、花荣、呼延灼、秦明率各军扎营待命，索超暂归呼延灼部。大刀关胜居守中军，不离中军帐左右。各位，意下如何？我我等遵命。军师，末将无功无劳，怎敢居中军之位？且做帐前一卒，但听派遣。关将军不必推辞，我也是顺公明兄长之意做此安排。众头领无人不服，关将军忠义过人，无人不服。小可领命，赴汤蹈火，在所不辞。好，今夜不可擅动。且看兄长情形，明日再行定夺。众头领不必在此守候，速回营履职，不得有误。如有违令者，格杀勿论。是是你醒了，军师，快来看呐！哥哥转醒了，哥哥转醒了。啊，弟兄们，哥哥醒了！哎呀，哥哥醒了，哥哥醒了！哎呀，哥哥真是瑕疵小太好了！好好，因为你们怎地如此惊慌？哥哥，你昨天忽然就晕倒了，说了一夜的梦话，喊什么“爹爹救命，不要抓我”。晁盖哥哥，不要走！你们敢招晁盖哥哥死？我刚才在梦里还见到他，忘恩负义的东西，都给我滚！滚！有这事儿、嗯啊？来，来，慢点。肿起来了！哎呀，这可怎么办、啊？朱哥哥，要是疼得厉害，叫几声也无妨。这是急火攻心呐、啊！我看一些方书上说，豆粉可以护心，让毒气不能侵犯。速去寻得此物，让哥哥吃了。哎，哎，快去快去！哎，三娘，哥哥，快快！娘子，哥哥怎么样？这边这边，快来！怎么样，军师？我看首领的病，非医不能治，便连夜去找了郎中。乡民躲避战乱，四周了无人迹，所以便来迟了。行行行，来，快请郎中医治。相府郎中如何医得呀？让你一块医，啰嗦个屁！赶快医治，快点！娘娘，啊，休得无礼！好，快快快快呀！郎中，但医无妨。是。
，自己看似平常之极，似一般臃肿之极，但脉象气息不对。韦小明，闻所未闻，不敢轻易确定，还望另请良医。你，大王饶命！狗屁！大王饶命！大王饶命！不知小人不来医治，实在是，实在是无从下药啊！呀！生死由命。不要为难这位郎中，谢大王，谢大王，滚！谢大王，没用的东西。哥哥，哥哥现在病体不安，需赶紧觅得良医医治，不能拖延。依我看，先撤兵回山寨，待到东晋春初之时，再来攻城，为时不晚。那石秀兄弟与卢员外该如何是好啊？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，怎么了？这，你说，哥哥，哥哥，怎么了？哥哥，哥哥，哥哥，居士，公明哥哥怎么了？昨日突然晕倒，现在全身红肿。你这又是点头又是摇头的，到底是啥意思啊？别藏着掖着，赶快讲个明白。军师，小弟知道一个人可以治好顾明哥哥的病。谁？杨子江边健康府的安道全，人称他为安神医，可治天下奇症和怪病。若此人真有这般能力，速去请来与顾明哥哥治病。只是，安道全性格怪异，别人去的话。恐怕请他不到，小弟远道，星夜兼程，立刻把他请过来。嗯，快去。只是，还有何事？若无重金的话，恐怕他不敢亲自前来，派个徒弟什么的，只怕难保万一。速去账房取一百两黄金，再取三十两碎银作为盘缠。无论想什么办法，一定要把他请来。我等今日拔寨回山，你带他来山寨相会。小弟谨记在心。索超如此刚强之人，也会投了梁山坡入伙。哎，他不入伙，我们罪责大了；他一入伙，若朝廷查问下来，罪责就全推给他了。<笑>文独见您倒老成持重啊！不过我要是回不来，这罪责是不是也推到了我的身上呢？<笑>
。李都监说哪里话？你我同僚，我又岂能做那等下三滥的事？报！大人，宋江贼寇又退兵而去，飞虎玉现在不留一人。啊啊！我等一起有诈，追随一路，其却是全线退兵，并无埋伏。是否追赶，请二位大人示下。追什么追？我有那厮诡计甚多，只能坚守，不宜追赶。是。苏盼首领带三十匹马向中书大人报喜，并迎回中书大人。是。兄长，这城中军兵乃惊弓之鸟，只要一弓便鸟兽散。公明哥哥他们已在城外扎营多日，为何许多天还不见攻城？会不会出什么事啊？我家主人何曾受过这样的苦啊？莫等他们来攻了，我们先去劫狱吧！啊，我这就到城门口去四处打探。哎，慢，此事绝非简单，必是寨中出了大事。可这城中戒备森严，不可轻举妄动，免得官府军兵急了，伤了如员外和石秀兄弟的性命，就不得了了。你们两个紧紧守在这里，若有动静，拼死去救；若无动静，切莫动手。是。两位哥哥，两位哥哥，财、啊、富兄弟，宋公明突然重病，两山坡军马全部撤回梁山了。我哥哥他怎么样了？哎，这详情小的也不知道啊。钟师傅今天大摆庆功宴，小的是旁听来了。这可怎生是好？难怪这几日没了消息。哎，茹毛死不足惜，想不到却连累了宋公明一时啊。你小子把船撑稳点啊，别惊动了客人。性命！你什么时候变得那么好心？你敢坏我的事，看我怎么收拾你！乖乖听我的。借了这笔财，我给你说媳妇儿。啊，给我说媳妇儿？你自己还没媳妇儿呢。我是不想要。去找我性命，金子，你全拿去。金子我要，你的命我也要。喊，你只需胡乱给我留个全尸，冤魂便不来找你。怎么，还想留全尸？你只需推我下江，也赏了你动刀，见你一船的血，你还得打扫。死到临头还想这个？好，老子成全你
出来看看，两身好汉来了，啊，来来来来，你看，嗯是浪里白条，功夫了得！小弟火闪魔王定六，再次拜过。兄弟，快快请起。看兄弟样貌，也不像一般俗人呐。小弟在家中排行老六，故此父亲随便起个名叫王定六。只因走跳的快，所以大伙起了个绰号，叫火闪魔。听老丈说，你父子二人愿投我梁山入伙。小弟早有此意，指望哥哥早日把事情办完。带我父子二人一起上山，只要你父子二人愿意，我乐得做个引荐。愿意，好，愿意啊！对了，哥哥，小弟认得劫你的两个劫贼，一个叫劫江鬼张望，另一个叫有里丘孙武。这二人时常在这江里劫人，哥哥放心，等他日这两个字来这儿吃酒，我与哥哥报仇。哎，我这仇暂且不报，就我孤名哥哥要紧。待明日天亮，我便进城去请神医安道全，你我兄弟来日再聚。哦，哥哥稍等，哎，兄弟，哥哥收下，兄弟不可，哎，收下，兄弟，这衣裳我就做个行头，可这银子我却不能收，你们日子过得也紧，我自己去想办法。哎，江湖兄弟一家人，哥哥何必如此见外呢？如何请了安道全，还需哥哥自己想个好办法呀。见机行事吧，哥哥。今闻安道全极少到铺面去，他迷上了怡香院的李巧奴，哥哥不妨到那里去看看。李巧奴。安神医，神医哥哥，客人有事吗？请问，安神医在否？师傅还未回来，客人是看病还是拿药呢？我家主人身患急症，想请安神医走一趟。是急症啊，但不知道有没有重金呢？这个自然，我家主人答应以百两黄金相谢。嗯，这样的话还请客人稍等，我去找来。多谢。谁来找我呀、啊？就是这位神医哥哥。神医哥哥，救救我家主人吧！张
，张张顺呐、啊！哦哦，有事屋里说。张顺兄弟啊，哎，听说你投了梁山坡入了伙，你怎么到了我这里？这不是要连累于我不是、啊？神医哥哥放心，我岂会连累你？我如果没有及时大事，怎会担着丢性命的危险前来找你？哎哎，什么事？我随公明哥哥去打大名府，救两个兄弟，眼看就要得手，公明哥哥突患被疮，头痛如斧劈一般，昏迷不醒。军马只得返回山寨，我星夜兼程，特地来请神医，但有百金而来，却在江中被那劫江鬼张望劫去，只能空手前来。待我日后重谢。嗯，这宋江啊，乃是仁义的英雄，呃，江湖传颂，这即使没有重金，我也是应该去的。神医哥哥，果真是重情重义的汉子。我们这就启程。哎哎哎哎哎！等等，呃，路途遥远，容我思量，泽哥啊，容我思量。神医哥哥为何这般推辞？我哥哥的病片刻都耽误不得。哎呀，只是啊，家中着妻亡故，家中呢别无亲人，我实在是不敢出这远门。未见灵堂相烛，你也不曾披麻哀伤，何来哀事应你来办？张春兄弟啊，你可不该如此说话。难道是我咒我娘子死吗？哎，啊！神医哥哥休怪，兄弟一时情急才如此言语。莫非你是嫌我等占山为寇，会连累于你？哎呀，实在是家中有事啊，脱不开身呐、啊。神医哥哥，莫非你是顾忌着那妓女？李巧奴吗？这这这事你也知道？呃，不是，不是，呃，不是，不是，不是。你若再推辞不去，行，那我也不回山了。哎呦，哎呀，咱们呢，再做商议啊，再做商议好吗？你若再不去，我便死在这里。哎，使不得！你去还是不去？兄弟。这宋江果真值得你拿命去换，果真值得。哎呀，这此人不救，则伤天理。我安道全，去，去。哎，你你兄弟啊，我还得去个地方道别一声。我同你一同前去。呃，呃，呃，好，好。想你，你便不来，我也不去接别的客，只等你来赎我。好，好，是这个话啊。哎呀，我还有件事情要说与你知啊。什么要紧事不直说，还拐弯抹角的啊。明日一早，我要跟这位兄弟到山东地面走一走啊。不行。哎呀。这个不会很久的，多不过二十天，少则只需半个月，我便回来看你、啊。你说来赎我，却找这借口来推脱。哼！哎呦，不是不是不是啊！我跟你说，我心呐、啊、天可见，要不我把心掏出来给你看？我不要。哎呀，就不要你走。我只要你人在这里，才踏实安稳。哎呀！说啊，那边可是人命关天的大事，你说我不去怎么能成啊？啊！全天下就你一个医师，我就不要你去。哎呀，你若不依我，以后再也不要上我的门。小卢嫂嫂，我家主人疾病，不可轻缓一日，我千里迢迢前来求医，就是为了……哎，要相斗是不是好啊？啊，只要动身，明日就走了。一切放宽心，我医好他家主人呐、啊，啊。片刻都不耽搁，即刻回来看你啊！你若不念我，去了，我只咒的你肉片片飞。哎呦，你看看你，哎，好，好，好。叔叔，你自归去，我这没睡处
，我在这儿等着我哥哥便是。春红在，让他在门首的小屋里歇吧。是。江东，官人这边请。这巧奴，臣你酒醉时，到这边会前日劫我那张望，你还要赎他？只怕日后你成为他裙下之龟，你还不知道呢。这这这，你也不能把他给杀了呀！杀人者，杀人者安道全？啊！你你，哎呦，巧奴，巧奴，怎么了？啊！这安道全，走。哥哥，事情办完了。办完了，我们已经等候多时了。哎，船呢？在那儿。好，快走，走，神医，走走。过去吧，好，没问题。六哥嘛，来，行行行，来来。坐我了。哥哥，要是能听到妹妹言语，请张开嘴来。兄长，你自生辰刚安子期，历经苦难无数，你都能逢凶化吉。如今这点魔怔，你若是挺不过来，便算不得英雄好汉。张顺去请神医。此刻应已上路，不需几日，便可到此。哥哥，哥哥，哥哥，来
军师，哥哥的怎么样？前几日突然昏倒，便一病不起，不知道得的什么病。我等几位兄弟在大名府准备接应，苦苦等待，不见人来，估计寨中有事，被火速赶来。戴宗兄弟来的正好，张顺兄弟。前往杨子江健康府去，请那安道全神医，是否安然到达？是否接到神医？是否已然启程？军一概不知。戴宗兄弟，速去前往接应。好，神行太保，太公，救我儿性命啊！太公且宽心，我火速前去，速去速回。是。呀，呀，过来呀，贼人！你可认得前日雪天乘船的客人？不认识。你张顺爷爷生在浔阳江边，长在小孤山下，天下传名啊！你就是浪里白条张顺。哎呀，小鱼遇到龙啊，有眼不识泰山呐！我一百两黄金，还要害我性命，我今日岂能饶你？啊！贼人，大爷，我今天就给你留个全尸！去！下来，你又不快走，我哥哥还等你治病呢。快放下，他见得我难受。快放下！我求求二位，哎呦，我实在是走不动了。山一哥哥，兄弟俺扛着你走。哎、戴宗哥哥，你来了就好了。这位便是安道全安神医。好、哦，小哥戴宗见过神医。你就是江湖上人称神行太保的戴宗戴院长，正是，果真名不虚传。乡里们都说我跑得快，与哥哥相比，差之甚远。哎，哥哥，公明哥哥好些了吗？哎，哥哥目前尚在昏迷，水泯不进呢。哎，这皮肉是否还有血色呀？面容憔悴，尚有血色，只是终日患他不醒。这性命早晚难保，如有血色，尚可医治。好，神医请随我走啊！神医，怎么样了？哦，重头领休慌，脉体啊无事，身躯呢虽是沉重，哎，但大体无妨。不是我安某说口啊，只十日之间定可复救。啊、哦，神医，好了。若是神医能救得公明哥哥，便是我梁山坡的救星。请受吴用一拜，受俺们一拜。好汉请起，好汉请起。哎呀，折杀小医也，救死扶伤乃行医之本分啊！更何况救的是江湖上有名的宋江宋头领，真是小医前世修来的福分。神医不要再耽误了，快快对症下药。哦，好。啊，你看啊，我共配了十副中药。哎，大火烧开，用文火呀慢煎两个时辰，完了呢，撬开双齿，内服。啊，好。哦，还有呢，这外用的膏药，两日里一贴，千万不要忘记啊。啊，谢谢安神医。哎，不谢不谢。
这神医安道全，这是神了。连续两日，各一副膏药，一服汤，哥哥他就转醒过来了。哥哥，哥哥，俺们把神医请来了。哥哥，哎，哎，神医，来来来来，神医，请请请请请，来，快，将军，不能轻动，不能轻动啊，不能轻动。神医救命之恩，宋江莫齿难忘。哎呀，宋将军说的哪里话？小医仰慕将军大名已久，今日呢能得以转醒，乃是天生的造化，非小医之功也。来日方长，慢慢图报。哎，小医不敢图报，只是尽力而为。军师，连日辛苦，不知山寨如何？啊，兄长卧床之时，众兄弟焦虑万分，每日均在聚义厅守候，其他兵情一概暂缓，无人擅自出动。如今，两位兄弟还陷在大明。放不下心呐！啊，宋将军之急，乃是思念虞姬，独火攻心所致，还需静养时日，不可妄动。好生养兵，有事再行禀告。各位的好意，宋江心领了。还是先说说山寨的事儿，让我也好安心。将军还很虚弱，不便多说呀。燕青、杨雄两个在大明府里遍贴无头告示，告知军民勿得疑虑，冤各有头，债各有主，大军到郡自有对头。因此，梁中书只恐我军马在此临城，未敢擅动。京城朝廷里主张招安与力战者两派不一，至今。未有定数。刘员外为梁山所累，宋江一定要再次出兵，救出刘员外。不劳兄长挂心。吴用虽然不才，只等到春初时节，定要打破大明城池，救得刘员外、石秀二人。擒得那奸夫淫妇，为兄长报仇。兄长全且宽心静养，待小生仔细安排。军师，若能真报此仇，宋江虽死无憾。兄长言重了，众兄弟还在聚义厅守候，我这就去向他们报喜。哥哥，孩儿，哥哥，哥哥，哥哥，神医，你快看看他，哥哥，哥哥，哥神医怎么会突然这样呢？神医，你倒是说句话呀！哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。你还把个鸟卖呀？就你，神医，狗屁！说，你是不是朝廷派来害俺哥哥性命的？啊，说话，说话呀！我不跟你说话。好，自然有东西跟你说。哼，你是要跟他说吗？啊，你是要跟他说吗？给我放开！不懂医道，你就不要乱来。三娘，既然是神医，定然有他的道理。哎，还是这位娘子说的对啊！啊，你好好想想吧。以宋将军之病，还用得着派奸细？就算再差个一两日，其结果也就是这样了。请神医说下去。啊，这次昏迷啊，不同以往，它不过是呢药剂的作用。宋将军的病体啊。拖了十日有余
，如果按照以前的办法和剂量治疗，那肯定会加重病情。所以呢，我是内外兼治，又把剂量呢加大了一倍。今夜宋将军呢就可以醒来，不过他的伤口肯定会又疼又痒，用冰雪敷一下即可。宋将军明日就可以下床走路了。啊、哦！哎呀！哎，果真如此，小姨安敢妄言，愿以性命担保。哎呀，哈哈哈哈哈哈！哎呀，误会误会，多有得罪，受小弟一拜。没事没事没事，公明哥哥，安哥哥。你不是神医吗？我哥哥怎么还没好转？我哥哥怎么还没好转？人人称我神医，这神医只能医人身体之病，却医不得人的疑心病。看来啊，我还得走。你走就别回来。神医留步。神医，太公啊，千万不要赔礼。宋将军依然无恙，只要按照我开出的药方，每天服药时啊，减少一成剂量，我保证宋将军就可以痊愈了。我安道全平生三不治，非重症重疾者不治，不重情重义者不治，没有重金重礼者不治，还请你们给我承诺的百金。没有，王英兄弟啊。你去账房取二百两黄金给安神医，算作他的酬劳吧。哎哎，王英哥哥，嗯，举世不可。要是把钱给了他，就彻底留不住他了。哎呀，你这人是你带来的，居士，你聪明过人，还是你拿个主意吧。哎，安道全，我千辛万苦去寻你，险些还丢了性命。你要是治不好我哥哥，你哪儿也别去。你千辛万苦把我请到这儿来，你怎么就不相信我的医术手段呢？这个，刚才要砍我，啊、这个，一进来、哎，我像见到亲人似的笑脸相迎，揪过我就骂。我安道全秉性不羁，放荡江湖，我何曾受过这种侮辱？我管你放不放荡、哎，哎，你治好我哥哥了吗？时日可待。即可痊愈，没痊愈你就不能走。为什么？没痊愈就不给钱，不给钱你就不能走。这点钱算什么？我安道全挥金如土，我走了。哎，安道全，你给我，哎哎，安道全，安道全，你给我站住，你给我站住，你挥多少金，挥多少土，跟我没关系。总之你就不能走。你又跟我耍赖，在监控府，你你,你又跟我耍赖，把我骗到这儿，你还跟我耍赖，没门儿。安道全，你给我站住。安道全，我说不能走，当然有不能走的道理。有什么道理？你说说看。我不说，你不说，我怎么知道有没有道理啊？我就是不说，你不说好，这钱呢、啊，我不要了，我走。哎，安道全，你给我站住！安道全，我要是说出道理，让你信服了，哎，你走还是不走？你要说的有道理啊。我就不走，此话当真，当真。我料你也后悔不得。我不后悔。行，你只需要回答我三个问题。甭说三个问题，就是三十个问题，我也不怕。行，我问你，我哥哥的病，你有没有彻底治好？我，你只能说有还是没有？没有。既然没有，那你能不能收钱？不能，你安神医号称三不治，不收钱就是坏了你的规矩。那你能不能走？不能。哎，哎，哎，神医哥哥，刚才是兄弟一时情急，多有得罪，你就原谅兄弟吧。啊，神医哥哥，哎
，兄弟给你跪下了，给你赔个不是。你就原谅兄弟这一回吧，五哥哥还等着你治病呢。你呀、啊，你杀了我的婆娘，哎，你还留下我的名号，估摸着还不还书啊？现在也下发了，我我还能上哪儿去呀、啊？嘿嘿，这就对了。来来来来来来来，请请请，请。梁山坡贼人两次侵犯大名府，虽是不战自退，但本官及城池深受其害。京城里因降了关胜，对此事都不加追究了。又有我岳父在，我也不必担这份心。可是梁山贼寇若再来攻城，如何是好？大人，那梁山坡贼徒只会无头告示乱贴，此乃计穷，大人何必多虑？大人，今日城里百姓都在传说，宋江大病未愈，不会来攻城。谁说的？谁说的？是山东来的商贾们说的。从种种迹象来看，这个消息应该是准确的。大人，您想，若梁山坡要来攻打，却出什么没头的告示，反叫我们大军提防？嗯，此言有理。正月十五，按照惯例，大闹华灯，与民同乐，庆祝元宵。本官正为此事为难呢、啊。若是热闹之时，宋江他们再来攻城，如何是好？你们意下如何呀？大人。今年若不放花灯，被那厮细作探知，定会耻笑我们。恩相可下军旨，告示居民，比上年多放花灯，添办社火。城中心添搭鳌山两座，十三至十七连放午夜，通宵不进。嗯，那要多加防备，兵马要随时准备应战。这有何难？文某愿亲领军马到飞虎峪驻扎，以防贼人监禁。城中可请李都监引领军马环城巡逻，放灯，乃是大张声势之举，为这大人和百姓的快活，李成自当尽力。好，有二位都监之言，本官还担心何患？传令下去。大人吩咐，按照惯例，正月十五大闹华灯。今日幸喜得兄长无事，此乃我梁山坡之万幸啊！宋江也是在鬼门关走了一遭，只不知陆军义和石秀两个兄弟如何？燕青和杨雄两个在那里看顾，保来平安信，他两个暂时性命无忧。哦，那就好。大名府现在情形如何？入冬时，梁中书昼夜惊扰，只恐我等再次临城。现在冬天就快过了，不见山寨有些许动静，城门大开，商贾流动。京城可有消息？京城里的探子报知，关胜是蔡太师举荐的。见说降了关胜，便不敢在天子面前多提此事，也主张招安，大家无事。他主张招安，招安时机还未成熟，不能中了他们的诡计。朝廷奸臣当道，招安。如何安得了？嗯，那就先点起兵马，去攻打大名府，救出两位兄弟。即令冬尽春来，元宵节将至，大明年历大张灯火。我欲趁此机会，先在城中设下埋伏，然后领兵大举进城。里应外合，定能破城。好，此
此计甚妙，我便亲领大军前去攻打。兄长万万不可！兄长大病初愈，怎能亲自出战？莫说安神医不许，梁山众兄弟也不会答应。无用不才，愿替兄长走这一遭。如此，就有劳军师了。我走吧。嗯，你说是我哥哥身体刚好，怎么能接法场呢？南铁牛，这双板斧打遍天下无敌手啊！啊，那杀进大名府，那不就是一句话那么简单吗？哼，却俩闲着，那还不嫌出毛病来？时迁那有啥本事啊？做个贼，小偷小摸还可以，让他进城做先锋，哼！哦，李宽，嗯，你这黑汉子，你说谁是贼啊？啊？说的就是你呀、啊！啊，你本来就是个贼嘛！你除了头东西，还要干啥？去你的！我去你的！我我石谦自从上梁山以来，也曾立过几分功劳，就凭你这愣头愣脑梁板斧，你除了毁杀，还能干什么呀你？你你你说谁愣头愣脑的？谁让你说我是贼的？谁让你说我是贼？你你你你就本来就是贼嘛！你愣头青，你就贼！你你去！你就是贼！你是你老将！你就是贼！你老贼！你就是贼！就是贼！就是贼！就是贼！我贼！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！谁让他说我愣头愣脑？莽汉子，你去做了这件灵巧事，便记一份大功给你。啊，用得着那么小心谨慎吗？啊，哼，啊，干脆让杀进大名府啊，宰了那个叫什么鸟的梁中书，那不就结了？哼，上次就是让你做的先锋，怎么就没杀进城区啊？呃，嗯，那不，那不是赖索超他使计陷害我吗？哎，关我什么事啊？哎，咋不关你的事啊？就是你陷害我嘛！关我何事？哎呀，谁怕谁呀？关我何事？哎呀，是你怕呀？谁怕谁呀？谁怕谁呀？是你怕呀？来就来吧，坐吧你。都是兄弟嘛啊！算了算了啊！你这黑丝，凡事不会用脑子想想啊啊！人家挖个坑你就往里头跳，你就不会脑子转个弯啊？平生最恨有人骂我是贼。军师说：“此番攻打大名府，不如让他去城里做内应算了。”石谦兄弟啊，哎，我哪会飞檐走壁的？还是你去吧。哎哎，我我我我铁牛最快啊，你莫见怪啊。以后再骂我是贼，我跟你没完。<笑>这不是跟你闹着玩呢吗？闹着玩呢啊！所以说啊，梁山各兄弟都是各有用处的。哎哎，就像这鼻子是用来出气的，嘴巴是用来吃饭的，眼睛是用来看东西的，啊，明白吗？啊，明白。屁眼是用来拉屎的。剑姬哪里去？难道是不欢迎在下吗？哦，不是，只是前日哥哥所托小弟办的事没有办成，羞愧的紧呐。兄弟此言差矣，小弟是拿钱救人，而兄弟是拿命救人，请受在下一拜。哎，惭愧，惭愧，事情未办成，怎敢受拜？时机已到。不然，柴进哥哥也不会如此。何时动手？好，来，这里说话。哦，我想就在今夜一更时分，如何出城
，大军来攻之时，若破不了又如何？<笑>八路大军来攻，我想就是铜墙铁壁，也没有破不了的。好，那我今夜拿起他牢服来，与你们换了，装成牢的，混入街里。不过，我还有一事，请讲。此时，我一定要与我弟弟说一声，我和他一起投入梁山。好。如此最好，就这么定了。哟，姐姐哥哥，好，呃，这几位是，好，中书大人有令，今夜城里闹花灯，去访梁山草寇来劫牢。这不，派来这几位有武艺的衙役差官来，加倍提防着点儿。哥哥用不着忧心，我们的牢房戒备如此森严，怎么可能会有人闯进来呢？哼，别问那么多。你们两个现在就到外面把守，记住，任何人都不许放进来。嗯，我们走了，走。卢员外，卢员外，师兄兄弟，啊啊，戴院长，柴大官人。你受苦了，刘老二为了，啊，我的义子燕青，还有杨雄兄弟，现在何处？员外放心，他们二位在赶往你的家中，捉拿奸夫淫妇，安抚老小，收拾家当，一并送往梁山坡。好，柴大官人，我们何时可以出去？好，现在大军在赶来的途中，今夜一更时分，就是你们的自由之时。我陆某何德何能，连累梁山众兄弟前来搭救？陆某真是感恩不尽呐！夫人，今夜又是一番风光，真是热闹非凡呐、啊！瞧你那高兴劲儿！这儿的花灯比起那东京城里的可差得远了。哎呀，夫人是想家了吧？哼，我在这一天也不得安生，不是这个打来，就是那个闹的，烦死了。那夫人就替我在岳丈太师面前美言几句，要我回京做个金管。你想得美呀！你，哎呀，夫人，你看，现在都一更了，外面还是如此这般的热闹。哎呀，大名府美不胜收啊！我还真不想走。看你得意那样，我看宋江那贼要是打来，你便吓得不识路了。嘿。谁说我怕宋江了？啊！我告诉你，宋江他病了，他快死了，他快死了，他死了！老爷，老爷，不好了，宋江打过来了！谁？